വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി ഡബിൾ വരാന്നൊക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മുതൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാം ലാഭം എത്ര വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇതാണ് ഇപ്പത്തെ നാട് നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ജയൂരായ ഒരു സംഭവമാണ് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതും എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അല്ലേ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ജയൂരായ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി ആണോ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാങ്കാണ് അല്ലേ ബാങ്കിങ് സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആക്ട് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ആണ് ഓക്കെ ബാങ്കിങ് ആക്ട് ഒക്കെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആക്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോഫിറ്റ് ലാഭവീതം ഡെപ്പോസിറ്റിന് കൂടും അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിധത്തിന് കൂടും അല്ലെ നമ്മൾ ലാഭവീതം എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ എത്രയാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരുമ്പോഴേ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ലാഭവീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലോണുകൾ നമ്മൾ ലോണുകൾക്ക് പതിനാലര മുതൽ പതിനാറ് ശതമാനം വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വീതം വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊടുക്കുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കൂടി ഒരു കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുടെ ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട് ആരും പോയാൽ ആരും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അഭിമാന ശതം മനസ്സിലായോ അപമാനം വിചാരിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അവരോടൊന്നും പറയാം ജനുവരായ കാര്യങ്ങൾ കിടന്നു പതുക്കെ കയറി വരുന്നു ഇത് പ്രവർത്തിച്ചാലുള്ള വരുമാനം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ വരുമാനം നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്തിപ്പെടുന്നു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെ നല്ല ശൈലിക്കുന്നു കുറച്ച് അധ്വാനിക്കണം അവിടെ അധ്വാനിക്കാതെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒക്കെ കിട്ടും ചേർക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തിട്ടാവില്ല കുറെ ആൾക്കാരുടെ ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നിന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി കേരള കേരളത്തിലെ മൂന്ന് തരം മൂന്ന് തട്ടിലായിട്ടാണ് എന്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് തട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളായിട്ട് അല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാ മേഖലയിൽ മേഖല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അല്ലേ സർവീസ് ഇവിടെ എ ആർ എന്നാണ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം അതാത് ആ ഏരിയയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കീഴിലും വരുന്നതായിരിക്കും അതാത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാക് ബോർഡിന്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ അതിന് പ്രവർത്തനം വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആ പഞ്ചായത്തായി ഓക്കെ അവിടെ അവിടെ മാത്രമേ ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ എ ആർ ആർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല സർവീസ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ബാങ്കിൽ വന്ന് ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് എം ഡി സി ബാങ്ക് അല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അതിന് പ്രവർത്തന പരിധി എവിടെ ആയിരിക്കും മലപ്പുറം ഒട്ടാകെ അല്ലെ എം ഡി സി ബാങ്കിന്റെ ശാഖകൾ ഫുള്ളും മലപ്പുറം ഒട്ടാകെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറിന്റെ കീഴിൽ വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് എന്ന് പറയും അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി എവിടെയാണ് കേരള ഒട്ടാകെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതേപോലെ അതിന്റെയൊക്കെ വലിയ എണ്ണം തന്നെ പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് നമ്മള് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പറയാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള ശരിക്കും ഞാനൊക്കെ നമ്മള് കേട്ട് വളരെയാണ് പക്ഷെ കണ്ട് വളരെ കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും ശരിക്കും മൈസൂർ പ്രോഗ്രാമില് ഭാഗ്യശാലിന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാ ഏകദേശം കേരളത്തിലെ നാലാം ഭാഗത്തും കർണാടകയിലെ മാന്ത്രയുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംഘമായിരുന്നു ഉച്ചകോടി ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിൽ അധികം അച്ചീവേഴ്സ് പങ്കെടുത്ത മീറ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് സാധാരണക്കാർ പോകാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ 
അച്ചീവേഴ്സ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സരാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദിയാണ് അല്ലെ ഞാൻ ശശി സാറ് ശശി സാറിന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങൾ അച്ചീവേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റി അവിടെ മനസ്സിലായി സൊസൈറ്റിക്ക് പവർ എന്താണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേര് ഈ ഒ പി ആവാനും വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശോലി സാർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ പേര് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാം ഒരാളുടെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുക മറ്റാൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോവാം ഒ പി ആവാനും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒ പി ആയി പകുതി അല്ല എത്രയാണ് ഫുൾ ഒ പി എത്രയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേര് അല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒ പി അവാർഡ് വാങ്ങി വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളാവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ടാങ്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ് നമ്മളെ എന്താണ് ടെമ്പററി സ്റ്റാഫ് അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി പെർമനന്റ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ സോലിയർ സാറൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പറയണം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുവരാണ് പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി എ അവാർഡ് വിന്നറാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അവിടെ വന്നവരൊക്കെ മുഖ നോക്കിയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പോലെ അതാണ് നമ്മൾ പോലെ അല്ല അതാണ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരെ വരുമാനം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ നാല് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവരെവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഞാനൊന്നും ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മേഖല എത്താവുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ സൊസൈറ്റി വലുതാണ് ഒരു കടൽ പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിന് സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി പല ഭാഗത്തും ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാരി എഴുതി കയറുകയാണ് ലീഡേഴ്സ് ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഭാഗത്തും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തിയില്ല കേരളത്തിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഉള്ളത് തമിഴ്നാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആകെ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിലേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട് ബ്രാഞ്ച് ആകെ അഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളു തമിഴ്നാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സാധ്യത സൊസൈറ്റിയിൽ പല ഏരിയ ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ പഠനം എവിടെയാണ് നടക്കാം എവിടെയാണ് പഠനം നടക്കാം ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിംഗ് സെന്ററുകളിലാണ് എന്ത് പഠനം നടക്കുക അപ്പം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോഴേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പദ്ധതികളാണ് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്ലാനുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് തരം അഞ്ച് തരം ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് തരം പ്ലാൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് തരം ലോൺ ഏതൊക്കെ ലോൺ ആവുക ഒന്നാമത് ഭവന വായ്പ അല്ലേ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലൊക്കെ ലോണിന് പോകാറുണ്ട് എല്ലാ ബാങ്കിലും ലോണിന് പോകാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കും അല്ലെ ലിമിറ്റഡ് ചെറിയ ചെറിയ കുറഞ്ഞ സ്ഥലക്കടയിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് പോകാം മാക്സിമം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലാണ് പോകാറ് നാല് അഞ്ച് സെന്റിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളില് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തിലൊരു വീടാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ പാർട്ടി ടീമിന് സ്വാധീനത്തിൽ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രാദേശിക തല ബാങ്കുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ടൈറ്റ് ആണ് ലോൺ സെക്ടർ എന്താ വളരെ കർശനമായിട്ട് ലോൺ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷ അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ ആസ്തിയാണ് അത്ര പത്ത് ലക്ഷം കാരണം ഇവിടെ പാർട്ടി ഇല്ല തന്നെയാണ് എന്താണ് ഏത് പാർട്ടിയുടെ പൊടി പിടിച്ചു പോയാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബി ജെ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്നോ സി പി എം എന്നോ ഇല്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ പൊടി പിടിച്ചു പോയി കാര്യമില്ല ഇവിടെ ആരാ ഭരിക്കുന്ന അറിയാമോ ഇവിടെ ആരാണ് ഓണർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ടാപ്പ് ഹോളിലേക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെ അവരെല്ലാം സാലറിയുടെ പേഴ്സൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് പുറത്തു പോകുമ